ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ்லி ஒரு இமேஜை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்குறது மூலிமா இந்த ஓசிஆரை யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் டேட்டாஸ் மட்டும் நம்மளால் கெட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி கெட் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாஸ் லேப்டியுமே நம்ம ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதாவது இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் மூலிமா அண்ட் இதே மெத்தடை நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைட் யூஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜை வந்து அப்லோட் பண்ணி அதில் இருக்க டேட்டாஸ் வந்து கெட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எப்படி நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம செவரல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் ஆகுங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் குளே போயிடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நமக்கு தேவையான இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது பிஒய் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த பிஒய் ஃபைல்குள்ளே வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ கரசர் வந்து இங்கே வச்சுட்டு டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இமேஜை கொடுத்து அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் கன் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குண்டான ஃபங்க்ஷன் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை கண்ட்ரோல் ஆல் கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் கரைசர் வந்து இங்கே வச்சுட்டு டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் அகைன் டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துறேன் ஸ்ட்ரீம்லிட் பார்ட் அப்படின்றதுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்றதுனால ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணிடுறேன் ரன் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ஃபைல் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ நான் காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் அதே மாரியும் நான் இப்போ இந்த செல் வந்து ரன் பண்ண கிடையாது இப்போ மை ஆப் டாட் பிஒய் அப்படின்றத நாங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு சேஞ்சுமே நடந்திருக்காது ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ்லி என்ன கோட் வந்து ரைட் பண்ணுமோ அதே கோடில் தான் இருக்குது இப்போது இங்கே பாருங்கள் நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஃபைல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த செல் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு செல் ரன் ஆகிடுச்சு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஓவர் ரைட்டட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா சாரி ஓவர் ரைட்டிங் அப்படின்ட்டு இருக்கு அண்ட் இப்போது இந்த ஃபைல் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ என்ட்ரு பண்ண அந்த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே நமக்கு பியூ ஃபைலில் ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைல்குள்ளே தான் நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணி ஸ்ட்ரீம்லைட்டில் வந்து ரன் பண்ணி ரன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை வந்து நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஸ்க்ரோல் லெஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அது ஃபுல்லாக நான் வச்சுட்டேன் அண்ட் இந்த ஃபைலையுமே நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பாரை வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம்லிட் பார்ட்டு கீழே தான் நம்ம கோடு கோட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எல்லிஃப் செலக்ட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபைங் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் கீழே தான் நம்ம இப்போ கோடு வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன கோடு வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ பாஸ் அப்படின்றத டெலிட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஐஎம்ஜி இமேஜ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் அப்லோடர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எஸ்டி டாட் ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் அப்லோடர் ஃபைல் அப்லோடர் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் தி ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூபி எல்ஓஏடி அப்லோட் தி ஃபைல் ஆர் இமேஜ் ஓகேங்களா இமேஜ் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐஎம் ஏஜிஇ அண்ட் ஒரு கமா கொடுத்துட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ டைப்
so இந்த ஃபைல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது நம்ம ஃபைலில் வந்து சேவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது வந்து ஃபைல்குள்ளே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ரெஸ் கெட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த கோடு வந்து நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு அட்ரெஸ் வந்து எனக்கு இங்கே கேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கோடு வந்து நான் அகைன் ரன் பண்ணுறேன் அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதில் காமிக்கக்கூடிய இந்த வெப்சைட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்கள் பாஸ்வேர்டு வந்து நான் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டனல் பாஸ்வேர்டு வந்து நான் அங்கே காபி பண்ணிக்கிறேன் நான் அகைன் போயிட்டு அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளிக் டூ சப்மிட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஸ்ட்ரீம் லிட் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நமக்கு இங்கே ஸ்ட்ரீம் லிட் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு இங்கே அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபைங் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்லோட் தி இமேஜ் அப்படின்ற நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகுது அதுக்கப்புறமா ப்ரௌஸ் ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது இது நம்ம ஃபைலை வந்து கெட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபைல் அப்லோடர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரௌஸ் ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம லோக்கல் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகும் இது மூலிமா நம்மளால் இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்லோட் ஆயிரும் அப்லோடு ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம கோட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் அதுக்கு உண்டான அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஐபிஓஎன்பி ஃபைல் வந்து நான் போய்க்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே ஸ்ட்ரீம் லைட் ரன் அப்படின்றது இங்கே ரன் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் அகைன் நம்ம ரன் ஐ மீன் அகைன் அகைன் இதை ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதை ரன் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் நான் கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இந்த பேஜ்லேயே கூட இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளோட பிஒய் ஃபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய பிஒய் ஃபைல் வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அகைன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸ்க்ரோல் டவுன் ஸோ இந்த அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபை அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே இங்கே நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கர்ச்சர் வந்து இங்கே வச்சுட்டு டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு என்ன கோட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் இமேஜ் நம்மளோட வேரியபிள் ஓகேங்களா இந்த வேரியபிள் இஸ் நாட் நன் நாட் நன் மீன்ஸ் அந்த இமேஜ் அப்படின்றது இருந்தது அப்படின்னா தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா நாட் நன் அப்படின்னா வேரியபிள் இல்லாமல் அங் ஐ மீன் எம்டியாக இல்லாமல் அங்கே ஒரு இமேஜ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள என்ன கோட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எஸ்டி டாட் இமேஜ் அந்த இமேஜ் வந்து நான் ஷோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால என்ன இமேஜ் அப்லோட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எஸ்டி டாட் இமேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் அதாவது அப்லோட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து இதுக்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் அண்ட் அதுக்கு ஒரு சைஸ் கூட நாங்கள் கொடுத்துக்குறேன் வித் அப்படி ஐடி டிஹெச் ஈக்குவல் டு நான் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சின்னதாகவே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் அகைன் டூ டைம்ஸ் என்டர் அந்த இஃப் அந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு உள்ளே தான் நாங்கள் கோட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இமேஜ் வந்து நம்மளால் ஷோ பண்ணிக்க முடியும் அப்படி ஷோ பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அதாவது இமேஜை கொடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் டேட்டாஸ் வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நமக்கு ரன் ஆகணும் அது ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு டூ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் காரணம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டூ டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டெக்ஸ்ட் இமேஜ் டிஎக்ஸ்டி அண்டர் ஸ்கோர் ஐஎம் ஏஜி டெக்ஸ்ட் இமேஜ் மீன்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்து கிடைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்புட்டை கொடுத்து அந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ இன்புட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐஎம்ஜி ஈக்குவல் டு டூ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் டூ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணலாம் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட
இந்த வேரியபிளை வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் டூ டைம் சென்டர் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படி கெட் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒன் டைம் உங்களுக்கு ஒன் டைம் நான் ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த க்ளோஸ் பட்டன் கொடுத்துட்றேன் க்ளோஸ் பட்டன் கொடுத்துட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியது தான் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை இந்த மாதிரி டிக்ஷனரியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கால் பண்ணணும் ஸோ இந்த கோடையவே நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கண்ட்ரோல் சி அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்டர் ஸ்கோர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம கிட் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அதாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும் அகைன் இங்கே பிஒய் ஃபைல் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் இங்கே கர்சர் வச்சுட்டு ப்ராப்பர் இன்டர்நேஷனில் கொடுங்க இல்லை அப்படின்னா எரர் வரும் இப்போது கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துருவேன் அதாவது நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கிட்டேன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் ஆனது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவாக இருக்கணும் ஐ மீன் இந்த வேரியபிளாக இருக்கணும் ஸோ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அந்த டேட்டா அந்த டிக்ஷனரி டைப் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து டெக்ஸ்ட் டிக்ஷனரி அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஐசிடி டெக்ஸ்ட் டிக்ஷனரி ஈக்குவல் டு நம்மளோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே நம்மளோட டேட்டா அண்ட் இதுக்கு கீழே என்ன ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட் டிக்ஷனரி அப்படின்றதுல நமக்கு டேட்டா கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ பண்ணணும் ஸோ அதனால் எஸ்டி டாட் ஓகே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இஃப் டெக்ஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிக்ஷனரி டிஐசிடி டெக்ஸ்ட் டிக்ஷனரி இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு இஃப் டெக்ஸ்ட் டிக்ஷனரி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஒரு சக்ஸஸ் மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு ஷோ பண்ண அதாவது எஸ்டி டாட் சக்ஸஸ் எஸ்யூசிசிஎஸ்எஸ் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எஸ்யூசிசிஎஸ்எஸ் If you LLY. So, இது மூலிமா நம்மளோட இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம இங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டா அதாவது டிக்ஷனரி டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம நம்மளால் அங்கே டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போதைக்கு இந்த ஃபைல் வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இஸ் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ரன் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் சேவ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இப்போது இந்த ஃபைல் வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணாமல் க்ளோஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அகைன் அகைன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் கொடுங்க இப்போது அந்த டிக்ஷனரி வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டிக்ஷனரி வந்து நம்மளால் டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமேவும் காலம் நேமாகவும் அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமேவும் ரோஸாகவும் நம்மளால் அங்கே கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மெத்தட் தான் அங்கே நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்மளோட ஃபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டிக்ஷனரி டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து இப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாரி இந்த இடத்துல கிடையாது டெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற இந்த இடத்துல கர்சர் வச்சுக்கிட்டு டூ டைம் சென்டர் அண்ட் ஒன் பேக் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அந்த செகண்ட் இஃப் கண்டிஷனுக்கு நேராக தான் நான் கர்சர் வச்சுருக்கேன் ஸ்டில் இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு உள்ள தான் இந்த கோட் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அகைன் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துறேன் இங்கே வந்து டிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு நம்மளோட பாண்டாஸ் பேக்கேஜ் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆஃப்
இந்த ஃபைலை வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ண பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய இதுவுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போது கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டில் இந்த ஸ்ட்ரீம் நெட் வந்து நமக்கு இங்கே ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக நம்மளோட வெப் அப்ளிகேஷனே போகலாம் வெப் அப்ளிகேஷன் போய்கிட்டு நான் ஐ அப்படின்ற இந்த பட்டனுக்கு நேராக வச்சுட்டு ரீரன் அப்படின்றத நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு ரீரன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்மளால் ஒரு ஃபைல் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரௌஸ் ஃபைல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனில் ஒரு ஃபைல் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஐ மீன் ஒரு ஃபோட்டோ நான் ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓப்பன் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த ஃபைல் வந்து உள்ளே செலக்ட் ஆகிட்டு ஐ மீன் அப்லோட் ஆகிட்டு நான் செலக்ட் பண்ண இமேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகுது அப்படி ஷோ ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் ப்ராப்பராக அலைன்மெண்ட்டில் செட் ஆகிட்டு இங்கே டெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே ஷோ பண்ணுது ஓகேங்களா அப்படி ஷோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இங்கே டேட்டா ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால அது அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே நமக்கு டேட்டா ஃப்ரேமாகவுமே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ நேம் வந்து செல்வா டிசிக்னேஷன் கம்பெனி நேம் அண்ட் காண்டாக்ட் இமெயில் வெப்சைட் அண்ட் அட்ரஸ் பின்கோடு இதெல்லாமே நமக்கு இங்கே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்மளோட கொலாப் வைக்கிறேன் கொலாப் போயிட்டு நம்மளோட ஃபைல் அதாவது நம்மளோட பிஒய் ஃபைல் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் பிஒய் ஃபைல் வந்து நான் டூ டைம்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கரெண்ட்டாக இந்த அப்லோட் அண்ட் மாடிஃபை அப்படின்ற அந்த இஃப் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஐ மீன் கோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த கோட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஆல் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட மை ஆப் டாட் பிஒய் அப்படின்றத நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இந்த கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது நம்மளோட ஐபிஒய்என்பி ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஃபைலில் நம்ம பிஒய் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் மேலே போய்க்கிறேன் மேலே போய்ட்டு நம்மளோட பேக்கேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல கரிசர் வச்சுக்கிறேன் கரிசர் வச்சுட்டு அதுலேருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடுமே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடுமே நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வியூ கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் லேஸ் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த கொலாப் ஷீட்டை வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணிடுறேன் சப்போஸ் இப்படி சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அகெயின் கொலாப் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த அப்டேட்டட் கோடு வந்து இருக்காது ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் இதை அப்டேட் பண்ணலை அதாவது இந்த கொலாப் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த அப்டேட்டட் கோடு வந்து நீங்கள் கொடுத்து சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ்லி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட பிஒய் ஃபைல் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு டவுன்லோட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த டவுன்லோட் ஆன ஃபைலை அகெயின் நீங்கள் எப்படி நம்ம ஃபோட்டோஸ் இம்போர்ட் பண்ணுமோ சேம் அதே ப்ராசஸில் நீங்கள் கொடுத்து இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் இந்த ஆப்ஷனை விட கொலாப் ஷீட்லேயேவும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி வச்சுறது நல்லது ஓகேங்களா அண்ட் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைட் வந்து போய் செக் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரீம் லைட் போய்க்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்மளால் ஒரு இமேஜ் வந்து கொடுத்துக்க முடியும் அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமேவும் டெக்ஸ்ட் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமேவும் நம்மளால் கெட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி கெட் பண்ண டேட்டாவை டேட்டா ஃப்ரேமாகவுமே நம்மளால் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய வீடியோ என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை வந்து நாம் இங்கே டேட்டா ஃப்ரேமில் கொடுக்கணும் அதாவது இந்த இமேஜோட பைட்ஸ் ஃபார்மேட் ஆஃப் டேட்டா ஓகேங்களா இது வந்து இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பைட்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் ஐம் சாரி அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம எங்கள் டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்பட